আমার নাম রেনেল দা এবং আমি একজন খ্রিস্টান যে প্রশ্নটি আমি আপনাকে করতে চাই সে এটা হচ্ছে সুকর সম্পর্কে মূলত আমি জানতে চাই হারাম কথাটির মানে আসলে কি কেন সুকর হারাম ধরুন এটি একটি আম গাছ আম ধরল শেকড় একই পুষ্টি শোষণ করল একই আবর্জনায় নতুন আম হল এবং আমরা তা খেলাম তাহলে সুকর ও আম খাওয়ার মধ্যে এখানে তফাত কোথায় বোন একটা প্রশ্ন করলেন যে হারাম কথাটির মানে কি এবং সুকর কেন হারাম ইসলামে আর তিনি যাজকের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন একজন খ্রিস্টান যাজক যিনি বলেছেন যে সার যা হচ্ছে ময়লা আবর্জনা গাছ শোষণ করে গাছ বড় হয় আম ধরে এবং আমরা সে আম খাই বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে যদি আমরা বর্জ খাই সুকরের এটা কারোর জন্য ভালো হতে পারে আবার কারোর জন্য ভালো নাও হতে পারে এখানে যেটা বোঝাতে চাওয়া হয়েছে তাই ইসলামে এটা হারাম কিন্তু খ্রিস্ট ধর্মে হালাল বোন প্রথমে আপনাকে আমি হারাম কথাটির মানে বলবো মানে নিষিদ্ধ মানে বারণ আছে ইসলামে হারাম মানে হচ্ছে নিষিদ্ধ তার মানে বারণ আছে আমি প্রথমে আপনার যাজকের প্রশ্নের জবাব দেবো পরে আমি আসল কারণটা বলবো কেন সুকর হারাম যাজক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে সার ধরুন ময়লা আবর্জনা গাছের জন্য ভালো এবং গাছ বড় হয় তারপর যখন আম ধরে এবং আমরা সেই আম খাই বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে হতে পারে এটা হারাম মুসলিমদের জন্য তবে খ্রিস্টানদের জন্য ভালো যদি আপনি তুলনা করেন সার যা মানুষের জন্য আবর্জনা তা গাছের জন্য ভালো হতে পারে কারণ গাছপালা ও মানুষ দুটো ভিন্ন জীব তারা এক নয় তারা ভিন্ন কিন্তু ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের মানব জাতি একই আপনারা ভিন্ন ধর্ম পালন করতে পারেন কিন্তু যা এক মানুষের জন্য ভালো স্বাভাবিকভাবে তা অন্য মানুষের জন্য ভালো যদি না তার নির্দিষ্ট কোনো সমস্যা থাকে উদাহরণস্বরূপ যদি তার ডায়াবেটিস থাকে চিনি তখন তার জন্য ভালো নাও হতে পারে কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় চিনি ভালো এটা আপনাকে দেয় শক্তি যদি তার কোনো সমস্যা থাকে তাহলে সেটা তার জন্য উপকারী নাও হতে পারে কিন্তু সাধারণ মানুষের আওতায় যত দূর আসে সব মানুষের ক্ষেত্রে ভালো মন্দের ব্যাপারটা একই রকম সুতরাং আপনি এই দৃষ্টান্ত দিতে পারেন না সার কার জন্য ভালো কার জন্য ভালো নয় আমাদের যা করতে হবে আমাদেরকে গাইডের কাছে যেতে হবে গাইড আমাদের কি বলে এবং আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব গাইড আমাদের কি বলে খ্রিস্ট ধর্মের গাইড হচ্ছে বাইবেল ইসলামের গাইড হচ্ছে কোরআন যখন আমরা কোরআন পড়ি অন্তত চারটি ভিন্ন জায়গায় যেখানে কোরআন বলছে শুকর খাওয়া নিষিদ্ধ আল্লাহ কোরআনে বলেছেন সুরা বাকারা অধ্যায় নম্বর দুই আয়াত নম্বর একশো তিয়াত্তর সুরা মাহিন্দা অধ্যায় পাঁচ আয়াত নম্বর তিন সুরা আনা মধ্যে ছয় আয়াত নম্বর একশো পঁয়তাল্লিশ এবং সুরা নাহাল অধ্যায় ষোলো আয়াত নম্বর একশো পনেরো তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে মৃত মাংস রক্ত শুকরের মাংস এবং আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা খাদ্য তাহলে এখানে কোরআনে বলা হচ্ছে চারটির কম জায়গায় নয় যে শুকরের মাংস খাওয়া পোর্ক নিষিদ্ধ অনুরূপ ভাবে আপনি যদি বাইবেল পড়েন বাইবেলের অন্তত তিনটি জায়গায় বলা হয়েছে শুকরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ বাইবেলে বলা হচ্ছে বোকাব লেভিটিকাস অধ্যায় নম্বর এগারো অধ্যায় নম্বর এগারো অনুচ্ছেদ সাত ও আট তোমরা শুকরের মাংস খাবে না না এর দেহ স্পর্শ করবে এটা তোমাদের জন্য হালাল নয় একবার তা দেওয়া হয়েছে বোকাব ডিটোনমিতে অধ্যায় নম্বর চোদ্দ অনুচ্ছেদ আট শুকরের খুর বিভক্ত নয় এবং একে তোমরা বেছে নিও না এবং এটা তোমাদের জন্য হালাল নয় একই কথা বলা হয়েছে বোকাব আয়জা অধ্যায় পঁয়ষট্টি অনুচ্ছেদ দুই থেকে পাঁচ তোমরা শুকরের মাংস খেও না তাহলে বাইবেল অন্তত তিনটি ভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে যে তোমরা শুকরের মাংস খাবে না এবং যিশু খ্রিস্ট তারপর শান্তি প্রস্তক বলেছেন গসপলাব ম্যাথিউ অধ্যায় নম্বর পাঁচ অনুচ্ছেদ সাত থেকে বিশ ভেবো না যে আমি নিয়ম ভাঙতে বা নবীদের ধ্বংস করতে এসেছি আমি ধ্বংস করতে আসিনি বরং পূর্ণ করতে এসেছি কেউ যদি একটি হিতপদস্য ভঙ্গ করে তাকে সর্বরাজ্যে ডাকা হবে না তার মানে যদি আপনি ওল্ড টেস্টমেন্টের একটি নিয়ম বিন্দু পরিমাণ ভঙ্গ করেন আপনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন না তাই একজন খ্রিস্টান হিসেবে যদি আপনি বাইবেল বিশ্বাস করেন তাহলে শুকরের মাংস খাওয়া আপনার জন্য নিষিদ্ধ আপনার জন্য বারণ আপনার জন্য হারাম যদি আপনি মুসলিম হন যদি আপনি কোরআন বিশ্বাস করেন এটা নিষিদ্ধ যদি আপনি বাইবেল কিংবা কোরআন বিশ্বাস না করেন আসুন বিশ্লেষণ করে দেখি আজকালকার কারণ যুক্তি ও বিজ্ঞান শুকরের মাংস সম্পর্কে কি বলে আজকালকার বিজ্ঞান আমাদেরকে বলছে যে আপনি শুকরের মাংস খেলে 
সম্ভাবনা আছে যে অন্তত আপনার সত্তরটি রোগ হতে পারে আপনার গুণাকৃমি হতে পারে আপনার কেচকৃমি হতে পারে যেটা সবচেয়ে বিপজ্জনক অন্যান্য সব রোগের মধ্যে সেটা হচ্ছে ফিতাকৃমি একে বলে টিনিয়া সোলিয়াম এবং এটি থেকে পরিপাকতন্ত্রে আর এটি খুবই লম্বা যদি আপনি খুব ভালো করে সিদ্ধ করেন ডিম টিনিয়া সোলিয়ামের ওভা তখনও মরে না এবং পরিপাক নালী থেকে এটা রক্তের মধ্য দিয়ে শরীরের প্রায় সব অঙ্গেই যেতে পারে এটি চোখে ঢুকে অন্ধ করে দিতে পারে চোখ হৃৎপিণ্ডে ঢুকে হার্ট অ্যাটাক ঘটাতে পারে এটি মস্তিষ্কে ঢুকে মস্তিষ্ক অকেজ করে দিতে পারে এবং যখন আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি এই রোগে আক্রান্ত ততক্ষণে দেখবেন আপনার অপরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে অধিকন্তু বর্তমান বিজ্ঞান আমাদের বলছে যখন আপনি শুকর মাংস খান দেখবেন তাতে চর্বির উপাদান বেশি রয়েছে বরং কম রয়েছে মাংস বেশি করার উপাদান সেই কারণেই শুকরের মাংস যারা নিয়মিত খায় তাদের বেশিরভাগের ভরি বড় তারা মোটা সোটা বর্তমান বিজ্ঞান আমাদের বলছে যে শুকরের মাংস খেলে তাদের বেশি সম্ভাবনা থাকে অ্যাথেরোক্লোসিস হওয়ার অ্যাথেরোক্লোসিস আজকাল বিজ্ঞান আমাদের বলছে যে যদি আপনি নিয়মিত শুকরের মাংস খান আপনার উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে সেজন্য বর্তমানে পঞ্চাশ পার্সেন্টের বেশি আমেরিকান তারা উচ্চ রক্তচাপে ভুগছে কারণ তাদের বেশিরভাগই শুকর খায় বর্তমান বিজ্ঞান এটা বলছে যে পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে নোংরা প্রাণীর অন্যতম হচ্ছে শুকর যেখানে আপনি ময়লা আবর্জনা দেখবেন সেখানে শুকর দেখতে পাবেন বর্তমান বিজ্ঞান এও বলছে যে শুকর পৃথিবীর সবচেয়ে নির্লজ্জ প্রাণীগুলোর অন্যতম শুকর বর্তমানে পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে নির্লজ্জ প্রাণীগুলোর অন্যতম প্রাণী এরা উপভোগ করে এটা দেখে যে স্বামী স্ত্রীকে নিজ সহচরকে বন্ধুর সঙ্গে যৌনাচারে দেখে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে আমরা ডান্স পার্টি দেখতে পাই ডান্স পার্টির পর স্ত্রী বদল করে নেয় তারা তুমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে ঘুমাবে আমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে ঘুমাবো আপনি এটাকে ভদ্রতা ভাববেন এবং একটা বৈজ্ঞানিক বিষয় আছে যে শুকর খেলে শুকর মতো আচরণ করে থাকে